euh, En fait, c'était que je ne me reconnais, je ne me reconnais plus en fait, dans ce qui est proposé euh, par euh, les mouvements différents associatifs. En fait, j'entendais un silence de la part de l'ensemble de la population, enfin, des gens que je fréquente, euh, de différents milieux, un grand silence. Et ceux qui prennent la parole, quand, comme vous l'avez rappelé, en fait, ceux qui crient le plus fort, c'est soit les euh, racistes, l'extrême droite d'un côté, soit l'extrême gauche avec des névroses ségrégationnistes qui ne nous veulent pas du tout. Et en fait, j'ai tiré une sonnette d'alarme, surtout en tant qu'artiste. Parce qu'en fait, euh, le fait de vous saucissonner à l'intérieur de vous, donc de prendre de vous que votre couleur de peau, par exemple, ou que votre genre, ou que votre préférence sexuelle, vous empêche de créer en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait euh, créer ou écrire que des choses pour lesquelles vous êtes légitime. Et la légitimité, en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, cette légitimité-là, notamment celle de la couleur de peau, euh, elle est contraire à nos valeurs fondamentales, elle est contraire à notre humanisme, elle est contraire à notre République, et surtout, elle nous appauvrit. J'ai écrit aussi ce livre parce que c'était par rapport à l'histoire de, de France, la grande histoire de France, et l'histoire de mes parents, qui ont ce récit, d'un côté la Shoah, ma mère a été cachée, euh, enfin, elle est... Elle, elle est née en 1940 et donc tout de suite elle a été cachée en, en Poitou-Charentes. Puis ensuite le, la décolonisation, les indépendances. Euh, donc mon père a été professeur de français en Gambie, un pays anglophone. Ensuite il est venu euh, en France pour étudier son, son français pendant deux mois. Il rencontre ma mère dans une librairie. Ça c'est une imprévisibilité qui est française et qui n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs qu'en qu France. Euh, et donc je voulais euh, aussi écrire ce livre parce que c'est une histoire, c'est un témoignage euh, d'amour à la France, à notre République, à cette ouverture, à toute cette richesse aussi qu'on a, la connaissance, enfin, le patrimoine. Euh, et aujourd'hui, on est tellement dans des ambiances morbides. Ce qui est proposé par les indigénistes, c'est juste la mort. Et en fait, ce livre-là, c'est vraiment une note aussi à la vie, à la vie française. Voilà. Donc je suis partie du fait qu'il existait aujourd'hui un dérèglement sémantique. Et le langage euh, a une telle importance sur notre construction, sur notre conscient et notre intuition, oui. qu'en fait on croit qu'on ne fait pas attention, il y a des mots qui nous font mal et on les utilise, alors même qu'ils sont là pour nous déchirer intimement, et ils sont là pour déchirer la société, ça, ça, et puis ça empêche de de vivre les, la liberté, l'égalité, la fraternité. Puisque, euh, et surtout de m'interroger sur... Et alors C'est-à-dire le comment on fait La solution, en fait, effectivement, qui est posée. C'est est-ce qu'on est dans ce face-à-face -face, On va vivre une France de face-à-face -face, où chacun voudra être le dominant de l'autre, parce que c'est ça le jeu, et en remettant la race au centre Ou est-ce qu'on essaye justement de revenir à tout ce qu'on a dans nos textes dans, dans nos créateurs, dans nos vies, pour euh, nous réparer. Et en fait, moi, la, la troisième partie du livre qui est sur la réparation, qui propose des choses en réalité à travers d'autres mots, euh, ben voilà, c'est une issue possible, elle, 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 elle est intime. Hein. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que on a, les, les, les haineux euh, ne nous offrent pas des, des solutions viables, nous offrent des solutions finales. Comment des, des choses tellement... J'ai l'impression qu'on n'est plus dans un pays civilisé, on est une grande civilisation quand même. Et, et non, en fait, je, je, je pense qu'il faut que tout le monde puisse en parler, tout le monde puisse euh, bah, remettre en avant euh, ce qui nous construit. Parce qu'on a une particularité, c'est que notre citoyenneté, euh, qui est notre socle commun et partagé, peut être dépassée par un récit qui est le récit de l'histoire de France. Et c'est une histoire mondiale. Et c'est en ça qu'on est universel. Et l'universalisme se, se vit dans chacun de nous, enfin, à travers ce qu'on qu va en faire. C'est très particulier parce que d'un côté, ils sont contre l'esclavage, contre, évidemment, enfin, contre l'esclavage, contre la torture, contre les traitements inhumains et dégradants. Et dans le même mouvement, ils sont contre l'universalisme, sauf que ça, c'est très précisément des, des principes fondamentaux universalistes.
Mais je ne vais pas faire de discrimination de gens qui me discriminent. Je, je, C'est-à-dire que pour moi, c'est exactement la même chose. Souvent, il y a une erreur de langage, c'est qu'on parle, on parle de racisme inversé. Ce n'est pas du racisme inversé, c'est du racisme. À partir du moment où on vous, on vous dit un truc euh, négatif par rapport à vos origines et à votre couleur de peau, c'est du racisme. Banania ou nègre, que ce soit négresse ou nègre de maison, c'est du racisme. Vous savez, moi j'ai été élevée vraiment dans... Il enfin, faut se rendre compte que quand on vit avec des parents, euh, vous ne ressemblez pas à vos parents. Euh, et pourtant, vous savez que c'est vos parents. Il y en a un qui est très noir, l'autre qui est très blanc. Une qui est juive, l'autre qui est musulman. Une qui est européenne, l'autre qui est af africain. Euh, vous, êtes, euh, vous vivez en fait dans l'altérité. Vous êtes toujours l'autre. Euh, à chaque fois qu'on vous parle, vous êtes, il y a une partie de vous qui est l'autre. On est tous faits comme ça. Sauf que moi, c'est un petit peu plus que les autres, parce que ça se voit. Voilà. Donc la nuance et la complexité, ça prend, ça prend du temps et beaucoup plus d'énergie que, que la haine. On a tous une part d'intolérance et de haine en soi. Hein. Si, si, moi je, si, on, si on la lâchait tous, euh, on pourrait faire un, 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 un buzz là, tout de suite. Oui. Tout le monde se déteste et tout le monde est en lâcher prise. Voilà, c'est facile ça. Ça, c'est génial. Mais euh, tresser, recoudre, euh, expliquer. expliquer, et puis euh, entrer en relation, c'est la mission de nos vies, et, et, euh, et, et ouais, ça, de, et ça, ça demande un engagement euh, mais redoutable. Il y a un auteur qui disait que la littérature, c'était la jurisprudence de l'universalisme. Mmh. Mais c'est ça en fait, 